ഹായ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ന്യൂസാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ ഇന്ത്യ അംഗമായി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരം അംഗമാവുവാൻ വേണ്ടി റഷ്യ നമ്മളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു കൂടാതെ യു എസും നമ്മുടെ കൂടൊപ്പമുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഇതിൽ സ്ഥിര അംഗമായാൽ കിട്ടുന്ന സൂപ്പർ പവർ വീറ്റോ പവർ എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണ് യു എൻ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമത്വം സാമ്പത്തികം സാഹോദര്യം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് യു എൻ അഥവാ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഓക്കെ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് രൂപീകൃതമായത് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇത് പൊതുവായ കാര്യമാണ് ഇനി ഇതിലെ അംഗത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയാം മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യു എൻ എസ് സി അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഇതിലാണ് അംഗത്വം വരുന്നത് ഈ അംഗത്വത്തിൽ രണ്ട് തരം അംഗത്വങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സും രണ്ടാമത്തത് ടെമ്പററി മെമ്പേഴ്സും പെർമനൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സായിട്ട് അഞ്ച് പേർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഇന്നേ വരെ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒരു രാജ്യം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം റഷ്യ ഫ്രാൻസ് കൂടാതെ ചൈന ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളാണ് സ്ഥിരാംഗത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇനി താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് ഓരോ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും താൽക്കാലിക അംഗങ്ങൾ പോയും വന്ന് നിൽക്കും ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയും ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ എലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് താൽക്കാലിക അംഗമായിട്ടാണ് രണ്ട് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ പരിധി കഴിഞ്ഞ എട്ട് തവണകൾ ഇന്ത്യ ഈ താൽക്കാലിക അംഗ പദവിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ ഒരു സ്ഥിരാംഗമാകുവാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ മാത്രമാണോ അല്ല ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഈ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് ജപ്പാനും ജർമ്മനിയും എന്തിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയും ഈ അംഗത്വത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക ശക്തിയും വളർന്നു വരുന്ന സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതിന് ഏറ്റവും അർഹരായത് പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടുവാൻ ഏറ്റവും അർഹരായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അവിടെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്ന കീറാമുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചൈന ചൈനയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യു എൻ സ്ഥിരാംഗത്വ പദവിക്ക് ചലനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായ വിപ്ലവങ്ങൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയത് ആ ടൈമിൽ ചൈനയ്ക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വ പദവിക്ക് ഈ സ്ഥിരാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വീറ്റോ പവർ വീറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കാണ് ഈ ലാറ്റിൻ വാക്കിന് അർത്ഥം ഞാൻ വിലക്കുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനൊരു പവർ ഉണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം നമ്മൾ സൂപ്പർ പവറുകളായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു അന്തർദേശീയ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദേശീയമായ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവമായിക്കോട്ടെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തതാവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയധികം രാജ്യങ്ങളെ സംഭവിക്കുന്നതാവാം എന്തായാലും അത്തരം രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ഒരാൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തീരുമാനത്തെ അസാധുവാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് മെമ്പറാകുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു കീറാമുട്ടി ചൈനയാണ് ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ ഈ പെർമ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാം അതാണ് ഒന്ന് ചൈനയും ചൈന ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും സമ്മതിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടും അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ചൈന ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മളെ അടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ചൈന ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുവാനുള്ള യോഗ്യരല്ല എന്നും തെളിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു എൻ എന്നുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ചൈനയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാം രണ്ട് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഇരിപ്പ് വശം നല്ല രീതിയിലല്ല പോകുന്നത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും ചൈനയ്ക്ക് ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ചൈനയിൽ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രസിഡൻറ്റ് ഷീലിങ് പിങ്ങിനെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് പട്ടാള അട്ടിമറിയുടെ പല വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പിന്തള്ളപ്പെടുകയും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ത്യയെ അവരോധിക്കുവാനും സാധിക്കും പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചൈനയ്ക്ക് ചൈനയ്ക്ക് സ്ഥിരാംഗത്വം നഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിൽ നിന്നപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കത് കിട്ടാതിരുന്നത് അന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ചൈനയ്ക്ക് പകരമാകുവാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുടേതായ സ്പേസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയെ അന്ന് സ്ഥിരാംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നത് ശരിയാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പിന്നിലാണ് ഇപ്പവും പട്ടിണിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു എൻ സ്ഥിരാംഗത്വത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എന്താണെന്നും യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്താണെന്നും കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് എങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ സ്ഥിര അംഗമാകുവാൻ സാധിക്കും എന്നും കഴിഞ്ഞ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിൽ യു എന്നിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിനിധിയും കൂടാതെ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും യു എൻ സ്ഥിരാംഗ സ്ഥിരാംഗത്വം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കും എന്നുള്ള സൂചനകളാണ് നൽകുന്നത് അടുത്ത വി ടു പവർ കിട്ടുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിത്തീരും അത് സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കും എന്ന് ആണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് വീറ്റോയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരാംഗത്വത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യു എന്നെക്കുറിച്ച് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തൂ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വരുന്നതുവരെ ദിസ് ഈ ഷിജുനാഥ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ